Добро пожаловать на канал Это вкусно! Сегодня готовим рататуй. Это традиционное прованское блюдо, готовится оно из овощей, получается вкусным, ароматным и очень красивым. Рататуй подходит для тех, кто соблюдает пост, для вегетарианцев, а также его можно подать и в качестве гарнира к мясу, рыбе или на праздничный стол. Если хотите, чтобы ваш рататуй получился самым вкусным, досмотрите видео до конца, я поделюсь с вами своими секретами вкусного и ароматного соуса. Ну а чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И конечно я жду от вас комментариев и лайков. Итак, мне понадобится 2 баклажана, 1 цукини, 1 кабачок, 3 помидора и для соуса 3 помидора, 2 сладких перца, 1 луковица, 1 морковь, 4 зубчика чеснока, орегано, тимьян, соль, перец, зеленый базилик и оливковое масло. Это довольно большая порция, мне хватает на два блюда диаметром 26 см. Можете взять форму побольше или уменьшить количество ингредиентов. В первую очередь подготовим все для соуса. Чтобы он был ароматным, я запеку сладкие перцы в духовке на гриле. Минут по 10-15 с каждой стороны. Если нет гриля, просто запеките в духовке или микроволновке. Можно также поджарить на сухой сковороде. Можно, конечно, упростить процесс приготовления соуса и предварительно перец не запекать, а порезать его на кусочки и тушить вместе со всеми овощами. Но запеченный перец дает неповторимый аромат. Это первый секрет вкусного соуса. Надрезаю помидоры крест-накрест и заливаю кипятком. Дам постоять минут 10 и после этого сниму с них кожицу. Перцы у меня готовы. Сразу кладу их в пакет и закручиваю его. Они подпарятся и их легко можно будет очистить. Нарезаю лук и морковь не очень крупно. Пассирую их на оливковом масле. Тем временем очищаю помидоры и нарезаю их кубиками. Отправляю в сковороду и тушу все это минут 5. Ножом раздавливаю чеснок, добавляю к овощам. Теперь соль, перец, тимьян и орегано. Для более острого вкуса по желанию добавьте перец чили. Соус готов. Очищаю перец, нарезаю его на небольшие кусочки. В миску перекладываю соус, добавляю перец и листья зеленого базилика.
Пробиваю все погружным блендером. Соус готов! Все овощи я нарезаю одинаковыми тонкими кружочками и желательно, чтобы они были примерно одного диаметра. В этом заключается секрет красивого блюда. Можно воспользоваться специальной V-образной теркой для тонкой нарезки, но у меня ее нет, я нарежу вручную. Толщина кружочков у меня около 2 мм. Можно делать и толще, но так красивее укладывается. Баклажаны я солью пересыпать не буду, они у меня молоденькие. Затем нарезаю цукини и кабачки. Можно взять что-то одно. Помидоры у меня двух цветов, это тоже не обязательно, но так ярче будут краски и красивее получится блюдо. Все овощи нарезаны. Пересыпаю половину соуса в блюдо для запекания. Оно у меня диаметром 26 см и соуса у меня как раз на два блюда. Выкладываю овощи, чередуя их в одинаковом порядке. Помидоры у меня крупные, поэтому некоторые кружочки я разрежу на две части. Баклажан, кабачок, красный помидор, цукини и желтый помидор. В таком же порядке продолжаю дальше. Вот такая красота получилась! К оливковому маслу выдавливаю чеснок, добавляю соль, перец, по щепотке тимьяна и орегано. Перемешиваю и поливаю смесью рататуй. Можно использовать кисточку, чтобы хорошо промазать все овощи. Накрываю блюдо фольгой или пергаментом. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40. Затем фольгу снимаю и допекаю рататуй еще минут 10. Но следите, чтобы овощи не стали слишком мягкие, они должны быть немного альдента. Это тоже один из секретов. Вот теперь все готово. Посмотрите, какая красота! Украшаем листочками базилика. На мой взгляд, самый вкусный рататуй, когда немного остынет. Обязательно приготовьте его, вы не пожалеете. И не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.